ritrovati in un appuntamento con Handball Mania, un saluto a Matteo Aldamonte, ciao Matteo, ciao. ci apprestiamo a vivere a tutti. una trasmissione particolarmente scoppiettante, ricca di uh, argomenti, uh, toccheremo sia la pallamano nazionale che ovviamente quello che sta succedendo oltre i confini nazionali, sta succedendo davvero tanto con i campionati del mondo femminili, partendo però dalla Serie Gold, Matteo abbiamo registrato un turno importante, no? perché abbiamo avuto qualche conferma e anche qualche sorpresa, ma insomma siamo nella, in linea con quanto detto. Avevamo tre scontri diretti, di cui due derby, è arrivata la sconfitta per Bolzano, battuto dal Brixen e questo ha generato una serie di effetti catena perché Bolzano ha perso la vetta della classifica, è stata superata dalla Sidea Gruppo Fasano che a sua volta ha vinto il derby contro Conversano in casa e eh, dall'Alperia Black Devils che ha dimostrato grande continuità, ha giocato davvero una grande partita eh, battendo una Raimond Nego Sassari decisamente sottotono, 29 a 15 il finale, appena 15 gol per Sassari, davvero eh, pochini. E ci ha messo la faccia dopo la sconfitta, ce la rimette anche oggi, Andrea Giordo, direttore sportivo della Raimond Sassari, ciao Andrea, grazie per aver accolto il nostro invito e soprattutto complimenti perché in certi momenti metterci la faccia non è uh, gioco semplice e soprattutto mh, di tutti, che tutti possono fare e che riescono a fare. Ma cosa è successo? Grazie a voi per l'invito innanzitutto. Ma eh, quello che è successo l'avete visto tutti. Eh, sicuramente siamo andati incontro a una prestazione totalmente sottotono rispetto invece a un Merano che si è presentato qua a Sassari con eh, una motivazione, una cattiveria agonistica che gli fa sicuramente onore. Eh, purtroppo poi, come succede tante volte nella pallamano, quando eh, la, la partita si instrada in un certo modo è difficile rimetterla sui binari giusti, ci siamo probabilmente anche un po' depressi durante la partita e, e il risultato poi è quello che è apparso a tutti. Allora ci siamo subito, subito tolti il dente, quindi abbiamo in qualche modo recuperato quanto è successo nello scorso fine settimana, non è successo soltanto quello che ci raccontava Andrea Giordo, è successo tanto altro, dicevi, dell'importante vittoria del Fasano nel derby con il Commersano, Matteo. E non soltanto perché poi c'è stato anche in chiave Coppa Italia, perché ricordiamo era la penultima giornata del girone di andata, l'ultima si giocherà poi eh, a gennaio e c'è stata la vittoria di Siracusa concomitante con la sconfitta di Cingoli e questo o contro Cassano Magnago e questo chiaramente eh, influisce non in maniera definitiva ma in maniera pesante certamente sul discorso legato all'ottavo posto e quindi all'ultimo pass disponibile per la Coppa Italia tutto questo a pochi giorni eh, dalle finals di Supercoppa direi di vedere il servizio certo. di fare un po' il punto sui risultati della settimana scorsa sulla situazione eh, della Serie A Gold a pochi giorni come detto dalla Supercoppa vediamo il sabato dei derby e delle super sfide cambia proprietà ancora una volta alla vetta della Serie Gold. Dopo la dodicesima giornata, l'ultima prima della sosta di fine anno, sono Sidea Group Fasano e Alperia Black Devils a balzare in testa. Scavalcata Bolzano che perde la gara tutta al tuo tesina contro Brixen. Alla Gasteiner blitz della squadra di Davor Shutura, più cinica, brava nonostante l'assenza di un baluardo difensivo come Henry Tiballi ad approfittare di ogni occasione per rapportarsi sullo più due con Azzolin nel finale e poi a difendere le avanti sino al termine, in influente il meno uno di Pejovic allo scadere. Il derby di Puglia dice Fasano, i campioni d'Italia battono 29-26 il Conversano in un'atmosfera delle grandi occasioni, ospiti condizionati dai tanti problemi di formazione, out di Gian Domenico, Iacomet con Marrocchi a mezzo servizio, ma match che tiene ugualmente fede alle previsioni. Super Knezevic con 12 reti e Bianco Azzurri che si riprendono la testa della graduatoria in coabitazione con Merano. Io sono contento dei ragazzi che veramente... Uh, ci credono, hanno voglia, si sacrificano e eh, ora ci godiamo per stasera questo risultato ma da domani già testa al Merano la semifinale di Supercoppa i Black Devils giocano la partita perfetta in Sardegna, 29-15 sul campo della Raimond Ego Sassari con una prestazione stratosferica tra i pali di Andrea Colleluori. Gli isolani giungono invece alle finals di Supercoppa nel modo peggiore e con una prova da dimenticare. Siamo in una striscia super positiva, 
E anche oggi veramente quello che ha fatto la differenza è stata la difesa, abbiamo preso pochissimi gol e più quest'anno, più rispetto all'anno scorso, è veramente quello che sta facendo la differenza perché in attacco comunque cerchiamo sempre di trovare qualche soluzione, ogni tanto facciamo difficoltà ma la difesa è quella che veramente ci, ci mette energia. Ecco. Riprende a correre il Cassano Magnago, largo, 40-26 degli Amaranto di Bellotti a spese della Macagi Cingoli. I marchigiani vedono allontanarsi l'accesso alla Coppa Italia, bisognerà attendere gennaio, ma nel frattempo, oltre alla sconfitta, si aggiunge il 30-27 della Team Network Albatro a spese del Carpi. Passo forse decisivo verso le Finals da parte del roster allenato da Matteo Garralda. In Alto Adige, versante lotta a salvezza, prezioso 42-31 dello Spare Repa nello scontro diretto con il Secchia Rubiera, ritrova la vittoria anche Trieste. Al Chiarbola gli alabardati di Radojkovic battono 27-23 il Pressano, rimasto così ancora solo e sul fondo della classifica con appena un punto. Bene, questo è il punto su quanto accaduto, prossimo fine settimana impegni di Supercoppa per quattro squadre, campionato di uh, Serie A Gold che riprenderà soltanto a gennaio. Allora Matteo, mh, condensiamo tutte queste informazioni nella classifica, una classifica che vede Probabilmente un tandem in testa, poi interpelleremo anche Andrea Giorgio, Andrea Giorgio sull'argomento eh, a sorpresa perché Fasano e Merano non erano alla vigilia per quanto Fasano è campione d'Italia accreditate, insomma anche perché aveva cambiato tanto rispetto all'anno passato. Possiamo vedere la grafica, sicuramente eh, hanno influito in questa parte di stagione gli infortuni, i tanti infortuni di Conversano che insomma detta un po' di tutti è considerata come l'organizzazione. Organico, no? se vogliamo più completo di questo campionato Bressanone eh, che eh, è leggermente attardata ma dobbiamo anche ricordare che Bressanone e Sidia Gruppo Fasano dovranno recuperare la loro partita scenderanno in campo il prossimo eh, 20 dicembre per il resto rimane il gruppo compatto no? eh, di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse certo eh, Sassari aveva già perso qualche punto in precedenza questi due punti persi contro Merano i punti persi non nelle partite in attese bisogna recuperarli negli scontri diretti, quello perso contro Merano è uno scontro diretto a questo punto. Andrea, ti sorprende questa situazione di classifica, ritrovare in testa Merano e Fasano che rispetto alla squadra che ha vinto l'anno scorso in finale scudetto proprio contro la Raimond ha cambiato tanto, a cominciare dalla batteria degli stranieri? Ma guarda Marcello, tutt'altro, perché il Fasano non parte mai con i, con i favori del pronostico, però arriva sempre in finale scudetto. Eh, perché comunque hanno nel DNA quel qualcosa in più che probabilmente altri, altri non hanno eh, il Merano sta esprimendo una pallamano ottima dalla scorsa stagione io credo che rispetto alla scorsa stagione non sia migliorata tanto nell'organico perché è andato via qualche buon giocatore ne è arrivato qualcun altro sempre buono ma sono cresciuti tanto probabilmente nella loro convinzione dei propri mezzi e le partite che hanno fatto quest'anno lo dimostrano eh, hanno battuto noi, hanno battuto il, il Conversano, stanno giocando una palla a mano eh, secondo me molto molto bella forse la migliore di questo campionato eh, quindi non mi stupisce il, il Conversano è una squadra che non ha bisogno di presentazioni secondo me, come hai detto, è la squadra che ancora oggi ha un roster un po' più lungo e migliore degli altri, però regalare Di Gian Domenico, Swede, eh, Nelson per più di un mese credo che ucciderebbe chiunque, invece loro sono comunque lì. Possiamo vedere anche il prossimo appuntamento a questo punto perché Andrea no, è la vostra occasione subito di riscatto, c'è cioè la Supercoppa ha ah, connotazioni, connotati e caratteristiche certamente diverse rispetto al campionato, no? alla continuità eh, del campionato, affrontate come l'anno scorso in uh, semifinale Scudetto il Bressanone e tra l'altro affrontate la squadra che avete battuto in uno di questi scontri diretti che vi avevano permesso almeno fino alla settimana scorsa di riavvicinarvi ad una zona playoff che comunque è ancora, è ancora la portata, è ancora raggiungibile. Eh, come arriva Sassari no? a, questa, a questa partita contro Bressanone? Sassari ci arriva con la convinzione dei propri mezzi. Eh, io sono stato sicuramente duro dopo la partita perché il dispiacere era tanto, però io credo che questa squadra non sia una squadra che, 
non è la squadra che si è vista sabato, io credo che sia una squadra che ancora deve esprimersi al meglio, eh, però arriviamo alla Supercoppa esattamente come ci siamo arrivati l'anno scorso e questo è un déjà vu della scorsa stagione, perché noi l'anno scorso nella stessa data abbiamo perso in casa col Merano e ci aveva um, allontanato tantissimo dalla zona playoff. Eh, siamo andati in Supercoppa e all'ultimo secondo abbiamo perso la Supercoppa col Conversano quindi noi andiamo lì eh, per cercare di giocarci le nostre carte convinti di avere anche noi delle chance per portarci a casa il titolo Allora, se la legge ci propone proprio la grafica relativa alla partita, alla sfida che metterà di fronte Brixen e, e, e um, Raymond Sassari lo anticipava Matteo strano scherzo del destino incroci ovviamente di questa Final Four di Supercoppa prima volta per la FIGH una delle tante novità introdotte in questi anni uh, le, la Final Four anche in Supercoppa ci sono gli stessi abbinamenti delle finali Scudetto dell'anno passato uh, da questo punto di vista ecco, per la Raymond Sassa il fatto di ritrovare il Brixen può rappresentare anche a livello psicologico un momento di vantaggio? No, eh, chiunque delle tre squadre sarebbe stata, secondo me, la, sarebbe stato uguale. Mera, il rincontrare Merano ci avrebbe dato sicuramente uno stimolo maggiore per rifarci immediatamente della sconfitta di sabato. Eh, con Fasano uguale identico perché abbiamo perso una finale Scudetto e quest'anno abbiamo perso nettamente a Fasano. Bressanone non la sottovalutiamo perché Bressanone è sempre Bressanone e ha secondo me un roster di primissimo livello eh, anche se abbiamo vinto in casa abbiamo vinto comunque una partita tiratissima di un gol quindi ripeto io credo che tutte e quattro le squadre non lo dico per, eh, per scaramanzia eh, ma abbiano comunque tutte chance di portarsi a casa il titolo e non ne vedo una favorita rispetto alle altre sicuramente la semifinale che metterà di fronte Fasano e Merano classifica alla mano credo che sia davvero una partita davvero molto interessante anche perché sono due squadre giovani perché il Fasano si è notevolmente ringiovanito ma sono due squadre che giocano anche una palla a mano veloce da questo punto di vista molti punti di contatto tra Fovio e Prantel e se vogliamo no, il, il calendario, la classifica hanno un po' scherzato da questo punto sì. di vista perché ce le, ce le porta in Supercoppa entrambe eh, appaiate in vetta la classifica, possiamo anche vedere in questo caso la grafica dedicata a questa partita, sono le due squadre tra le quattro che si troveranno in Supercoppa più continue in questa fase di campionato, Vero. hanno entrambe come trend recente eh, cinque partite vinte ciascuna eh, sono due squadre che segnano all'incirca 30-31 gol in media a partita, hanno lo stesso numero di gol segnati e eh, si differenziano davvero per poco anche per il numero di gol subiti, due portieri giovani da una parte Levan, dall'altra eh, con le luori, due grandi centrali perché da una parte c'è Fadanelli giovane ma che ormai insomma ha ha preso in mano il, il gioco della formazione di Jürgen Pranter, dall'altra c'è questo Knezevic che conoscevamo già ma che non sta facendo rimpiangere gli Arsenal. E che soprattutto partita dopo partita mi pare insomma stia riproponendosi ai livelli che già conoscevamo di qualche anno fa. Non c'è dubbio e effettivamente al Fasano Fasano aveva un leader in quel ruolo l'anno scorso e lo ha ritrovato quest'anno. Ecco Andrea, ora estraiati un attimo dalla tua posizione uh, di direttore sportivo della Raimond, a prescindere da quelle che possono essere le valutazioni che stiamo facendo quest'oggi con te, possiamo tranquillamente dire che questo campionato ancora di più rispetto agli anni passati è completamente aperto, così come è aperta uh, la Supercoppa, la Final Four, sarà aperta allo stesso stesso modo, a qualsiasi pronostico ovviamente, la final anche di Coppa Italia e questo è sicuramente un segnale positivo, un dato molto positivo per il movimento. Beh, il campionato è molto più interessante de degli scorsi anni. L'anno scorso già c'era stato comunque un parziale livellamento, anche se eh, penalizzazione alla, senza considerare la, la penalizzazione il conversano aveva dato secondo me qualcosina in più degli altri quest'anno eh, io vedo veramente mh, tolgo Sassari da, da questo discorso sì. perché eh, in questo momento è un interesse ehm, legittimo quindi puoi farlo <ride> eh, sì però io vedo comunque le sei squadre davanti eh, veramente molto molto ben organizzate 
e come ho detto prima se prima il Merano poteva rappresentare una sorpresa io oggi vedo il Merano come realmente una squadra che possa puntare non solo ai playoff ma al titolo il Cassano ha qualche punto in meno ha perso qualche scontro diretto come noi ma giocano veramente una palla a mano per me molto molto bella e, e ripeto poi ci sono il Brixen, il Conversano e il Fasano che si confermano sempre ai, a livelli alti quindi eh, io credo che rispetto all'anno scorso eh, quelle di testa abbiano forse perso qualcosina però eh, quelle che l'anno scorso sono arrivate quinta, sesta e settima hanno invece secondo me migliorato parecchio e quindi si è arrivati a un livellamento delle prime sette squadre io poi non dimentico per chiudere il discorso relativo alla Serie 1 Gold eh, l'ottava, Siracusa, la nona, Cingoli anche la decima Trieste giocare al a Palachiarbola è sempre insomma, eh, pratica non facilmente eh, sbrigabile e questo, da questo punto di vista anche queste tre squadre rendono e contribuiscono a rendere ancora più interessante ed equilibrato il massimo campionato non so Andrea se sei d'accordo anche su questa valutazione perché è vero che c'è una differenza tra le prime sette e probabilmente l'ottava, la nona e la decima però insomma giocarci contro non è semplice Beh, eh, lo stai dicendo ad uno che a Siracusa ha perso quindi <ride> sono d'accordissimo son da, son con te e anche Cingoli ha dimostrato di essere una squadra ostica perché ha fatto delle partite molto positive ricordiamo anche a Conversano era in vantaggio per lunga parte della partita sì, così sì. come con altre partite quindi andare a vincere in campi come Siracusa e Cingoli è altrettanto difficile assolutamente sì uh, possiamo ragionare più o meno allo stesso modo resta in nostra compagnia Andrea anche per quanto riguarda la Serie A Silver no? Matteo che è vero sta proponendo un paio di squadre che si distaccano un po' dalla media generale ma sostanzialmente registriamo un grande equilibrio Sì, eh, devo dire che al di là del mini strappo portato sì. no, al campionato dal Camerano con la vittoria del derby la settimana scorsa in generale comunque proprio Camerano è raggiunta da Cologne vicino c'è Romagna, nel mezzo c'è San Lazzaro sono più o meno eh, tutte lì possiamo anche vedere le immagini della settimana scorsa ricostruendo proprio seguendo anche volendo l'ordine della classifica e iniziando dalla vittoria del Camerano che ha espugnato il campo di Chiaravalle nel derby delle Marche 33 a 26 il risultato finale giù il cappello per la partita di Vincenzo Laera che ha segnato 15 gol è stato in assoluto sì. il mattatore ed è il miglior realizzatore eh, di questo campionato vittoria del San Lazzaro che dunque si riprende il secondo posto solitario San Lazzaro che ha battuto abbastanza agevolmente Teramo 30 a 20 il ritorno di Stabellini è un fattore indubbiamente un giocatore di categoria mm. certamente superiore Andrea lo conosce bene perché l'ha avuto anche a Sassari questa è la gara invece pareggiata tra Verde Azzurro, Sassari e Metelli Cologne Verde Azzurro che tiene sempre i ritmi eh più veloci di quelli che vanno veloci perché corrono <ride> davvero tantissimo, è finita 32 a 32 gare sempre molto emozionanti al Pala Santoru ehm, vittoria del Romagna invece che passa sul campo della Re Borbone Cus Palermo, lo fa di misura 28-27, seconda sconfitta consecutiva che brucia per la formazione eh, palermitana, vittoria anche per il San Giorgio Molteno che supera la Genera Lanzara 32 a 25 poi bella partita combattuta passa l'Orlando Enna che supera 33 a 29 i ragazzi del Campus Italia e conferma il fattore casalingo, il valore del fattore casalingo davanti al proprio pubblico. Campionato interessante anche questo, no Andrea? Non so se hai tempo, modo, spazio per poterlo seguire. Sì, fortunatamente sì, perché il calendario diciamo che eh, ci, ci vede noi e Verde Azzurro giocare in casa sempre insieme, quindi sono tante partite che ho visto quest'anno, ho visto qua a Sassari il Cologno, ho visto il Bologna, eh, insomma mh, è un campionato molto equilibrato anche questo, Verde Azzurro in questo momento è ottava ma in casa fanno fatica tutti, Cologna sabato ha pareggiato che è una squadra fatta di stranieri importanti, è un campionato questo molto interessante dove vedo anche stranieri interessanti che nel campionato di Serie A Gold credo non farebbero, non farebbero brutta figura, quindi 
Eh, e soprattutto questo... tanti giovani, no? tanti giovani che potrebbero poi rappresentare il futuro della Serie A Gold e credo che poi la filosofia che ha in qualche modo indotto alla creazione di questo format vada proprio in questa direzione, cioè dare un'importante opportunità ai giovani talenti della pallamano italiana. Sicuro, sicuro, infatti io credo che la Serie A Silver sia sicuramente una... Uh, ottima iniziativa e penso anche che um, il campionato di Serie A2 in questo modo sia migliorato, si è migliorato no, tanto, c'è ancora differenza rispetto alla Gold, uh, però sicuramente questa linea si è un po' assottigliata. La classifica, Matteo, in qualche modo l'hai anticipata. Diamo un occhio e come dicevamo c'è il Camerano dunque solo in testa, vantaggio di due punti sulla Tecno Cembas a Lazzaro, poi però c'è questo trio a 14 punti, Publiese, Caravale, Metelli, Cologne e Romagna, ricordo che in questo caso vanno otto squadre ai playoff con due poi promozioni, non ci sarà una vera e propria finale di questo campionato, ci saranno due turni di playoff, dei quarti di finale e poi delle semifinali che però saranno effettivamente a tutti gli effetti le finali promozioni. Prossimo turno eh, giocherà regolarmente il campionato di Serie A Silver mentre la Serie A 1 Gold come eh, noto osserverà un weekend di riposo proprio per dare spazio e vetrina alla Supercoppa di Chieti. E tra l'altro ad aprire il pomeriggio della casa della pallamano non sarà la Supercoppa ma sarà proprio il campus che affronterà la Verde Azzurro Sassari gara che si gioca alle 15 quindi anticipando. Quindi anche in questa occasione Andrea Giotto esatto, potrà, giocherà subito potrà, dopo. Potrà guardare <ride> la partita della Verde Azzurro Sassari. Ti seguono, ti seguono Andrea. Speriamo, di, speriamo in due vittorie. E... Sono le tue calcagna. Quindi Prego. gara delle no, 15... No. Contro, contro il Campus Italia alle 15.30 poi c'è la gara tra Lions Teramo e San Giorgio Molteno Genea Lanzara, Re Borbone, Cus Palermo sfida al vertice, Camerano eh, contro Tecno Cembe San Lazzaro bene, la bene. partita eh, delle 18.30 Romagna, Orlando Enna, Meteli Cologne, Publiese e Caravalle ricordo che questa è l'ultima giornata del girone di andata bene. per quanto riguarda la Serie Silver che non osserva soste come invece accade per la Gold bene, Andrea è stato un piacere averti ospite, soprattutto perché, come eh, ribadivo proprio in presentazione, eh, ci hai messo la faccia dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Merano, lo hai ribadito quest'oggi, ma mi pare che abbiate già in qualche modo assorbito l'amarezza, siete pronti carichi per l'impegno di Supercoppa, così come lo saranno sicuramente anche Fasano, Merano e Bressanone. Ci auguriamo veramente di vivere una o due giorni di grande pallamano alla casa della pallamano di Chieti. Grazie a voi per l'invito, sempre un piacere. Ciao Andrea, ci fermiamo Ciao Matteo, Andrea. pochi istanti di pausa e poi uh, massima, massimo campionato femminile, avremo un altro ospite in nostra compagnia perché anche lì, insomma anche in Serie A1, insomma comincia a diventare frizzante l'aria in vetta alla classifica tra poco. Seconda parte di Handball Mania uh, dedicata al massimo campionato femminile, Matteo dicevo in fase di presentazione prima della pausa che insomma l'aria è frizzante in vetta alla classifica eh sì perché intanto arriva la prima sconfitta del Cassano Magnago guardando alla fine settimana scorso Cassano Magnago battuta eh, dalla Cassa Rurale Pontinia questo fa sì che la partita di domani quella tra il Brixen Sutirol e la Iomi Salerno recupero di, delle precedenti giornate dettato dagli impegni in Coppa di Bressanone diventi uno scontro per saltare in vetta alla classifica visto che Salerno ha battuto la C-Lifestyle Erice nel fine settimana 
settimana scorso e che nel frattempo eh, Bressanone è tornata a vincere, lo ha fatto contro Teramo, ricordo che tra l'altro Salerno in tutto questo è un po' arbitro no? di tutte queste situazioni perché dovrà affrontare Bressanone, ha affrontato Erice, adesso dovrà vedersela nel fine allora, settimana. Allora prima di presentare l'ospite dobbiamo poi presentarlo perché insomma... Uh, è diretto per... interessante. Diretto interessante ma anche irriconoscibile per chi eh, solitamente insomma, lo incontra sui campi nei palasport italiani, vediamo insieme il servizio e poi dopo presentiamo, sveliamo insomma, il nostro ospite. Tante emozioni, poco tempo, meno di una settimana e almeno due scontri diretti disegnano l'immediato futuro della Serie 1. Sabato c'è l'ultima giornata del girone di andata, ma alla luce dei risultati emersi nel fine settimana scorso tutte le attenzioni vanno al duello del 13 dicembre tra Brixen Sutirol e Yomi Salerno. È un recupero, ma è soprattutto un match che vale il primo posto, tutto frutto, come detto, di quanto visto nel fine settimana. La sconfitta di Cassano Magnago a Pontinia, col finale di 29 a 27, ha infatti fermato fermato la corsa della squadra Amaranto battuta per la prima volta in stagione, dando modo così ad Alto Atesine e Campane di pianificare il sorpasso. Dovevamo vincere o vincere, e quindi all'inizio c'è stata un po' di tensione, ma siamo riusciti a andare bene al tiro e questo ci ha permesso di staccarci. Poi ovviamente cioè, comunque sono una squadra forte, eh, per cui ci hanno, ci hanno recuperato, alla fine per fortuna abbiamo ha avuto la forza eh, di andare avanti e portare a casa il risultato. Brixen e Salerno sono appaiate a 14 punti. Le campionesse d'Italia non perdono dallo scorso 28 ottobre. Sabato hanno superato la C-Lifestyle Erice con il risultato di 23-20 nella riedizione della finale Scudetto dell'anno passato. Brixen, ancora senza Ciana, ha avuto la meglio su Teramo. Guardando ai numeri si affrontano l'attacco più prolifico del campionato, quello alto altoatesino con una media di oltre 31 gol per partita e la difesa meno battuta, quella campana che incassa meno di 21 reti a gara. Sempre guardando a Salerno l'organico allenamento da Francesco Ancona potrà condizionare i destini dell'alta classifica non soltanto il 13 dicembre. In programma c'è anche il big match al Tacca contro Cassano Magnago. Il prossimo sabato non propone poi ulteriori scontri diretti. Erice strafavorita contro Sassari. Pontinia fa visita a Teramo. In coda occhio a Padova Mezzocorona. Ma sarà soprattutto un sabato importante per definire gli abbinamenti della Coppa Italia. Dopo che domenica scorsa Dosso Buono ha conquistato l'ottavo e ultimo pass per le Finals. Allora approfondiamo tutti questi temi in compagnia di Uvin Essig, tecnico del Brixen con un outfit e un dress code come sottolineava Matteo Aldamonte, completamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati ogni maledetto si è, sabato. Si è tolto gli occhiali. Eh, si è tolto gli occhiali. Infatti. Sì però Uvin, vederti oggettivamente, vederti con la cravatta in camicia è, 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 è una gioia, è una gioia. Ciao B. Faccio troppo il serio. Ciao, serio. Buonasera a voi due. Allora, che ci dici? Intanto partiamo dal campionato, poi parliamo dell'argomento del giorno, perché domani c'è un, una classica, no? Che è Brixen Salerno che vale la vetta in classifica. Intanto il campionato. Ma credo che siamo andati bene, siamo partiti benissimo. Eh, poi chiaramente l'infortuna di Acciana, che quest'anno è un pezzo molto importante perché lei il direttore d'orchestra se lei eh, non c'è quest'anno facciamo fatica perché la panchina è corta eh, non, eh, siamo molto molto dipendenti eh, di Aciana e poi bisogna dire che ci è mancata anche la, 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 la Egan Rua anche se ha solo 20 anni però è un pezzo importante, anche lei per due partite non ha giocato, ha giocato adesso sempre con il... essendo infortunata di stiamo. Però dico ad Erici, se può perdere, a Cassano come stanno andando le cose, è una bella squadra, è cresciuta tanto, si può perdere. Domani vogliamo vincere chiaramente, anche se ritengo che come organico il Salerno ha qualcosa in più perché c'è una panchina un po' più lunga della nostra. E Salerno, eh, Ubi ha battuto a Erice, ha dato una prova di forza importante no? al, al campionato notevole contro una delle squadre più attrezzate, una squadra che arrivava sicuramente a Salerno con, con grandi ambizioni, quindi una partita molto difficile. Certo voi giocate in casa, in casa vostra eh, insomma, è sempre un fattore no? che, che può incidere poi su, in uno scontro diretto così. Ma il fatto è che adesso chiaramente, visto anche la partita contro l'Erice del, del Salerno, erano 22 pari, 
dieci minuti alla fine. Bisogna dire che l'Erice, perché si parla sempre dei nomi, delle squadre, delle società, ma l'Erice è prima di Eco. Se pensiamo che l'Eco è, è, era fondamentale quando, quando decideva di fare gol, quasi quasi lo riusciva a fare, perciò l'Erice non è più l'Erice di una volta. Però comunque ritengo che sono due squadre fortissime. Noi è chiaro che il, eh, giocando in casa hai più vantaggi, ma anche forse moralmente sei un po' più sicura se cioè, giochi in casa che fuori. Sì. Ecco, si parla tanto di uh, Salerno, di Erice, di Brixen, perché sono le squadre che in questi ultimi anni hanno in qualche modo monopolizzato le attenzioni generali, ma Pontini e Cassano non mi pare, Ubi, per insomma anche presa diretta, uh, che siano allora. poi tanto di meno, da meno allora. rispetto a queste tre squadre. Giustissimo, io ti ritengo che il Cassano quest'anno, ma senza mettere pressione a nessuno, però il Cassano ha anche il Pontini, attenzione il Casalgrande, perché il Casalgrande certo, è, certo, certo. è partito un po' male, uh, inserendo adesso di nuovo tutti i pezzi, voglio vedere chi vince a Casalgrande, perciò siamo non 5, siamo 6 squadre, vedrete che in futuro giochiamo con 6 squadre, sono delle realtà, non non parliamo di, di fortuna o di... No, no, sono delle realtà che devi battervi in casa e fuori casa. E questo è sicuramente un dato uh, estremamente positivo, no? che in qualche modo fa il paio anche con quanto diceva nella prima parte del uh, nostro appuntamento Andrea Giordo, il direttore sportivo del Sassari, della Raimond Sassari, sia in Serie 1 Gold che in Serie 1 Femminile uh, il livello si è notevolmente equilibrato, oltre che alzato e questo è un dato uh, di cui tener conto. Non so, Ubi, se sei della stessa opinione, anche dando uno sguardo a quanto sta accadendo nel campionato maschile che tu segui normalmente eh, sono convintissimo che il, il, il livello della squadra del, del campionato maschile si è elevato tantissimo, se vediamo le prime ma tutte le 10 squadre o, o, certo. vogliamo, sono 10 squadre che dovevi poi perdere fuori casa il livello si è alzato tanto nella femminile anche ma non così notevolmente come nella maschile, devo anche dire che si vedono 5-6 squadre sono da, un, da tre punti no? eh, e lì forse le 5-6 squadre sono un po' più elevate le altre un po' meno però il livello delle prime 4-5-6 squadre è, si è elevato sì. assolutamente sì cosa ci aspetta nel prossimo fine settimana detto che domani ci sarà la partitissima tra Brixen e Iomi Saleno che è il recupero della gara non disputata per gli impegni europei della Brixen anticipavamo prima nel servizio che Salerno sarà soggetta a due scontri diretti non soltanto quello contro Bressanone perché poi farà visita all'attacca al Cassano Magnago vediamo anche in grafica il quadro delle partite perché di fatto quella tra Cassano Magnago e Iomi Salerno è certamente la partita chiave no? di, questo, di questo fine settimana Arci Life Stalerice che lo dicevamo anche nel servizio è strafavorita contro la Lions Sassari Ben Plus Dosso Buono, Casal Grande Padana in casa eh, di Dosso Buono Può essere una partita interessante. Sicuramente sarà una partita da seguire, certo. Teramo eh, che affronta la cassa rurale Pontini, a Teramo ha eh, sia Mark e Recep, che sono due giocatrici che hanno tanti gol. Eh, ne eh, può, può testimoniarlo tanti... anche Iubi che eh, ha sì, appena affrontato. Ta tanti gol nelle mani. Ti dico, abbiamo giocato sabato contro il Teramo, abbiamo vinto di 5, di 6, ma la Recep non ha giocato, eh, bisogna dirlo. Che <ride> con, con la Recep... Eh, eh, se gioca questa vuole vedere anche il Pontinia a Teramo con... se la squadra è completa sarà una bella partita e a concludere poi c'è Padova Mezzocorona che è una partita invece che diventa importante a questo punto in, in chiave salvezza ricordiamo che questa è l'ultima giornata eh, del girone d'andata quindi al termine sabato sera avremo il quadro degli abbinamenti per, per la Coppa Italia dopo che Dosso Buono ha conquistato il passo ed è singolare che si arrivi all'ultima giornata ancora con una situazione molto fluida no? eravamo abituati Ubi, ah, negli anni passati ad avere già a un paio di giornate dalla conclusione la griglia di partenza 
attesa dei playoff, no dei playoff ma della Final 8 di Coppa Italia, mi pare che quest'anno sia ancora tutto in gioco e questo è un altro uh, segnale estremamente incoraggiante. Stessa cosa, volendo varcare i confini della pallamano nazionale, sta accadendo nel nord Europa, Matteo, dove sono in corso di svolgimento i mondiali femminili che i Ubi, come tutti quanti, staranno seguendo con grande attenzione e grande partecipazione emotiva. Oggi, oggi iniziano i quarti di finale, quindi entriamo nelle partite ad eliminazione diretta. Eh, abbiamo raccontato... Santa Bella, Landa, Norvegia. Esattamente, eh, sì. esattamente, infatti abbiamo, abbiamo raccontato un po' di partite su Palamano TV, devo dire che Norvegia-Francia è ancora la partita migliore del mondo da commentare, da vedere, da seguire perché sì, giocano sì, sì. ad una velocità incredibile. Sono due squadre che fanno un altro sport, sì, questo sì, abbiamo sì. più volte sottolineato Ubi, cioè rispetto al contesto sì. generale di alto livello, ma Francia e Norvegia fanno veramente qualcosa di assolutamente diverso rispetto a tutti gli altri. Ma velocità atleticamente, tecnica, roba, se vedi solo la tecnica, forse la femminile è ancora più interessante della maschile. Vero, vabbè, vabbè. Vanno a vedere dei numeri incredibili. E poi sono due squadre che hanno praticamente 16 giocatrici tutte uguali, tutte dello stesso livello, che intercambiano continuamente, addirittura ci sono squadre che giocano in situazioni di superiorità con tre terzini, poi cambiano la squadra, veramente insomma, cose che nemmeno effettivamente poi a livello, a livello maschile si vedono. Eh, stavamo sì. vedendo prima la grafica con le partite che ci aspettano i quarti di finale che iniziano oggi si gioca lo Spectrum di Trondheim quindi in Norvegia Francia Repubblica Ceca la gara delle 17.30 Francia eh, favoritissima contro eh, la Repubblica Ceca poi però c'è questa Norvegia-Olanda Norvegia che ha perso anche lo scontro diretto con la Francia quindi non ha influito chiaramente anzi non ha influito sulla classifica o sulla qualificazione ha influito sull'avversario perché, eh perché gli è toccata trovarsi l'Olanda è certamente il quarto di finale più, più complesso Svezia-Germania poi è la partita che si gioca invece alle 17.30 di domani, Ma... si giocherà a Erning, anche questa è una partita molto molto equilibrata e Danimarca-Montenegro Danimarca che gioca in casa qualcosina in più probabilmente rispetto al Montenegro ricordo che queste partite vanno su Palamano TV mentre le semifinali e la finale del 15 dicembre e le semifinali del 17 dicembre e la finale saranno in chiaro su Palamano TV ma anche e soprattutto su Sky Sport Max in diretta TV. Punta, punta a uno scellino uh, Ubi <ride> però non, mi, non ci raccontare della Francia perché dai sarebbe troppo semplice l'antagonista La, a, me, a, me, a, no, a, me, a me piace la Norvegia sì, sì, è... però anche eh, mi piace proprio come gioca come interpreta, interpreta la, il modo di, di, di giocare alla palamano è molto, per me è più tecnica più fine che la Francia è proprio c'ha i pezzi eh, forza si sì, strapotere però... fisico sì. e quindi la Norvegia invece più, rappresenta più l'essenza del gioco sì, e della sì, palla una mano. padronanza con il pallone in mezzo centimetro sì. poi con la difesa attaccata addosso fanno viaggiare il pallone in una, maniera... sì, 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 incre... una velocità di pensiero veramente impressionante bene, allora chiaramente ora uh, pensiero soprattutto rivolto all'impegno che attende domani il tuo Brix poi nel fine settimana insomma potrai tranquillamente sdoppiarti tra la direzione della tua squadra e la visione mm -hmm. delle semifinali e della finale del campionato del mondo Grazie Yubi, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao, Buona Ubi. serata, buon lavoro a voi. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao Yubi. Uh, e allora, mh, Matteo, ci rimane soltanto uh, da esplorare, insomma, un, una, da, da aprire una pagina molto interessante, no? Perché, insomma, si è aperta di fatto una nuova era uh, nel movimento pallamanistico italiano lo abbiamo fatto, lo abbiamo registrato nello scorso fine settimana a Teramo con la prima edizione del campionato italiano di Wheelchair Handball che si è giocato tra il 9 e il 10 dicembre scorsi al Palasport di San Nicolò Tordino a Teramo sul campo hanno vinto la, i campani della Crazy Ghost Battipaglia che hanno battuto in finale Livorno c'erano 
in campo anche il super team Libertas Perugia e Vigevano e insomma è stato davvero aprire un nuovo fronte no? per, per, per la pallamano italiana perché c'era stato qualche esperimento in precedenza però questo effettivamente apre a più realtà, apre a più squadre tra l'altro realtà eh, nuove no? se vogliamo sì. anche eh, del, del panorama nazionale perché ad eccezione di Vigevano a cui è associata poi anche una società eh, di pallamano indoro quelle altre sono realtà effettivamente specializzate nello sport in carrozzina nello sport nel, nel, nella realtà del wheelchair e quindi molto molto bello. Grazie Ghost, Battipaglia squadra campione d'Italia peraltro molto attiva anche nel basket oltre che nella pallamano da questo punto di vista davvero una polisportiva eh, meritevole di grande attenzione cui vanno ovviamente fatti tutti i complimenti del caso grazie, grazie a Matteo Aldamonte grazie a Sabrina Alessio al coordinamento, noi ci ritroviamo Uh, prossima settimana per l'ultimo appuntamento dell'anno di Handball Mania. Grazie per la cortese e squisita attenzione. Ci ritroviamo settimana prossima. Arrivederci.